Eh, ja, jeg har er blitt bedt om å fortelle om eh, medvirkning og folketorv. Det var særlig det ordet som eh, blev lagt merke til. Eh, som process i Trondheim, med eksempel eh, egentlig fortelle litt om eh, hvordan medvirkningsprosessen har varit gjort på et så stort projekt som eh, Brøset. Kan vi se... Det er jo sånn at hvis du ser på brødsettprosessen, så startet den egentlig med et initiativ som kom utenifra kommunen. Det var et initiativ som kom fra NTNU i forhold til å, hvor en del forskere ønsket at det å tenke, se på klimaneutral bosetting var noe Trondheim burde begynne å se på. Og de tog initiativ og tog kontakt med kommunen og det resulterte i eh, 2007 i et seminar, en workshop om klimaneutrale boformer, som blev väldigt godt besøkt fra mange etater som Miljøverndepartementet, Statsbygg, Enova, Husbanken. Eh, når vi begynte processen og det er cirka to år siden, i 2000, høsten 2008, eh, om brødset, så... Det første vi gjorde var egentlig å lage en, et seminar hvor vi så på større planprosesser fra andre byer for å lære av eksempler. Det var Jottevågen i Stavanger, Damsgårdsund i Bergen, som har my, store innslag av medvirkning, og Karlsberg-området i København, som, som da var den eh, konkurransen som flagget en klimaneutral bydel. Så gick vi over til å, å samle eh, cirka 25 personer en dag for å jobbe med eh, vision og overordnede eh, miljømål. Og vi lærte vel veldig mye om blant annet at, det var, eh, at klimaneutralitet, vi visste ikke helt vad det betydde, at det var et väldigt politisk begrep som blev brukt eh, veldig forskjellig av ulike grupper. Men det var på en måte starten. Skal vi se Ellers, som jeg fortalte tidligere i dag, så har vi gjennomført et veldig åpent, en åpen process i kommunen. Det er en såpass stor planoppgave og en såpass uh, ny problemstilling at jeg tror det er veldig viktig å være sikker på at alle faggrupper som kan være i en kommune, som kan på et eller annet tidspunkt møte den här planprosessen, har fått være med på det, og i tillegg fått en forståelse for at uh, her er det kanskje en ny uh, målsetting i forhold til andre planoppgaver. Uh, så det har vært holdt uh, seminarer uh, med internt i kommunen for å skape forståelse for denne målsetningen. Og så har det gått vært politisk behandling, og planprogrammet har vært ute på høring, og det er vedtatt i tillegg så hvis dere husker på forrige storsamling i, i Framtidens byer, så blev vi veldig overrasket over at Framtidens byer var så kjent i Trondheim. Da var det gjort en gallup. Vi tror veldig mye det skyldes at vi har brukt et, et område, eh, og ikke bare et bygg, men hatt fokus på et område, det har gjort at brødset er blitt veldig kjent, og det har skapt veldig store forventninger til det. En viktig bit av det er at vi også har fått arkitektavdelingen på, på NTNU til å hele tiden undervise på det området her. Så blant annet grunnkurs i boliger jobber med et tilsvarende antal boliger som vi ser for oss komme på dette området. Og i tillegg så har det spredt seg, så vi har hatt mas mange masteroppgaver, og ikke bare fra arkitektfakultetet, men fra andre fakultet, også på, eh, i forhold til klimaneutral transport. Eh, og det har, tror jeg, vært med å skapt et engasjement og en bevissthet i, i, som er veldig interessant i forhold til den generasjonen som faktisk kommer nå av arkitekter. Så har vi fått til og en uh, fått til mye og god mediedekning. Uh, Øverste høyre der er lederen i adressavisa. Det kommer uoppfordret når vi har et, uh, et uh, 
folketorv på Røro, nei, på Røros, på Brøset, så får vi faktisk det i lederen i adressavisa, og det betyr noe, og det står at Trondheim kommune har ambisiøse planer om en klimaneutral bydel på Brøset. Publikum får i dag nærmere informasjon om prosjektet. Initiativet fortjener å bli tatt godt imot. Det er nettopp i en slik retning byutviklingen bør gå de kommende årene. Så det er vi også veldig glad for. Det skyldes, tror jeg, en veldig åpenhet overfor pressen og en slags inkluderende holdning til at vi varsler dem og ønsker dem til å følge denne prosessen. Så har vi møtt lag og foreninger rundt Brøset-området. Det er jo et område som har ligget som en oase i en bydel, og som nå skal etter hvert bebygges. Det vi gjorde da, det var å prøve å være veldig ryddige og grunnige og forklare hvordan man bygger opp et planprogram. Og nettopp, det vet jo ikke veldig mange hva er for noe, men å forklare hvordan en sånn planprosess tenkes, og det har nok skapt en viss trygghet til de som bor rundt. Det vi også gjorde var, i forhold til de møtene, så fant vi ut at det var en betydelig erfaring fra den gangen det har vært en institusjon der, og at veldig mye av befolkningen rundt der har en historie i forhold til det sykehuset og den gårdstriften som har vært der. Det vi også fant ut, det var at de ønsker ikke folkemøter, de sier at da er det bare de samme som snakker, og det er bare de negative som snakker. Så de utfordret oss grunnen til at vi endte opp med å lage en sånn torgmodell. Det var at vi fikk veldig klare tilbakemeldinger om at det fungerer ikke hvis de skal komme i dialog med oss fra kommunen.